بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زد علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کا جو لیکچر میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں وہ سیکنڈ ایئر کیمسٹری کا چیپٹر نمبر سکس ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے ریفارمنگ آف پٹرولیم سے کیا مراد ہے اس کے علاوہ کریکنگ کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کے علاوہ پولیمرائزیشن تو سب سے پہلا جو پارٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ریفارمنگ آف پٹرولیم ریفارمنگ آف پٹرولیم کیونکہ ہمارے پاس جو پیٹرول ہے گیسولین ہے اس کے علاوہ جتنے فیولس یوز ہوتے ہیں ان کے یہاں ہمارے جو ایک پرابلم ہمیں جو فیس کیا فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے ناکنگ کا اور ناکنگ کو آپ کس طرح جو ہے وہ اس کی جو ہے فیول کی ناکنگ ٹینڈنسی کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح فیول کی جو اینٹی ناک ٹینڈنسی کو بڑھایا جا سکتا ہے آکٹین نمبر کی کیا ہے اس کے علاوہ ناک انہیبیٹرس کیسے کیا تھے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ناکنگ کیا ہے ناکنگ از اشار میٹیلک ساؤنڈ ڈیو ٹو دی مکسنگ آف فیول فیول مکس فیول ویپر وتھ ایئر بفور ٹو ہائی کمپریشن پرائزز آف تو یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ایک شارپ میٹیلک ساؤنڈ ہے یہ اور یہ جو ہے فارس فار ان اینڈ کمبرشن انجن ان کمبرشن انجن ڈیفینیٹلی جو انجنس ہوتے ہیں اس میں فیول جو ہے وہ ایئر کے ساتھ کیا ہوتے ہیں جو ہے وہ کمبائن ہوتا ہے اور کس کی پرزنس میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں فائرنگ اسپارک ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کیا ہوتی ہے وہ کمپشن ہوتی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں پسٹن وغیرہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو یہاں پہ ناکنگ جو ہے وہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو فیول ہوتا ہے فیول کے جو ویپرز ہوتے ہیں وہ ایئر کے ساتھ جو ہے ابھی جو ہے وہ ہائی کمپریشن سے پہلے ہی کیا ہو جاتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں اور فائرنگ اسپارک کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے کمبشن ہو جاتی ہے جو ہیٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ جو ہے وہی ہیٹ ایکچولی کاز کرتی ہے شارپ میٹیلک ساؤنڈ انجن میں تو اس کے مین ریزن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں فیول ایک ایسا فیول اگر آپ یوز کر رہے ہیں جس کا اوکٹین نمبر جو ہے وہ کیا ہے لو ہے تو اس کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے ناکنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے انجن میں زیادہ ہوتی ہے اب یہ اوکٹین نمبر کیا ہے اور اس کو اوکٹین نمبر ہم کس طرح جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اوکٹین نمبر جو ہے اوکٹین نمبر is a relative tendency relative anti knock tendency of a fuel it is used to express quality of a fuel octane number jo hai ye kya batata hai kisi bhi fuel ki relative anti knock tendency ko batata hai theek hai aur jo hai isse hum fuel ki quality ke bare mein batata hai actually kya hai octane number and arbitrary scale is designed from 0 octane number to 100 octane number octane number یہ ایک سکیل ہے جو کہ 0 سے لے کر 100 octane number تک ہے 0 octane number جو ہے 
जीरो ऑक्टेल नंबर इज नंबर इज फॉर एन हेक्टेन विच कॉज विच कॉज इज अवेरी शार्प मेटेलिक साउंड इन एन इंजन वायल हंड्रेड ऑक्टेन नंबर हंड्रेड ऑक्टेन नंबर इज असाइन टू आई सो ऑक्टेन विच है greater anti knock tendency ठीक है तो ये ऑक्टेन नंबर जो है वो एक आपके पे एक स्केल है जो 0 से लेकर 100 तक इसमें वैल्यूज को असाइन किया गया है 0 जो है उसमें एन हैव 10 को भी वैल्यू दी गई है और एन हैव 10 क्या करता है उसकी वो ज्यादा मेटेलिक साउंड है वो यानी कि उसकी नॉकिंग की जो है वो टेंडेंसी वो ज्यादा है और एस कंपेयर टू जो आईस ऑक्टेन है उसके जो ऑक्टेन नंबर वो हंड्रेड है उसकी जो एंटी नॉक टेंडेंसी वो क्या है वो सबसे ज्यादा है तो इस तरह कंपेरेटिवली जो है वो फ्यूल फ्यूल की क्या होती है ऑक्टेन नंबर को क्या किया जाता है फाइंड किया जाता है और मेन पर्पज क्या है वो फ्यूल की जो है वो क्वालिटी बताई जाती है इसके अलावा ऑक्टेन नंबर को जो है जो नॉक इनहेबिटर्स होते हैं एंटी नॉक इनहेबिटर्स के थ्रू क्या किया जाता है वो भी बताया जाता है मिसाल तो आपकी बुक में जो है वो टेट्रा इथाइल लेट को जो है वो एंटी नॉक इनहेबिटर जो है वो यूज किया गया है तो ये है इसके अलावा जो है आप हम क्या करते हैं कि जो है वो रिफॉर्मिंग है कि जो आपके पास जो लॉन्ग चेन जो वो है हाइड्रोकार्बन है और जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इनको क्या किया जाता है ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ऑक्टेन नंबर या फ्यूल की क्वालिटी क्या किया जा सके बढ़ाया जा सके एक्चुअली इसी को हम क्या कहते हैं ये रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑक्टेन नंबर इज इंक्रीज नंबर इज इंक्रीज बाय रिफॉर्मिंग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इंटू अ ब्रांच चेन इंटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इसमें आप क्या करते हैं कि ओपन चेन हाइड्रोजन जिस तरह आपके पास एन ऑक्टेन है ऑक्टेन को आप किस में चेंज कर देते हैं टू टू फोर जो है वो ट्राई मिथाइल पेंटेन मिसाल के तौर पर रिफॉर्मल आप क्या करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट इसको आप चेंज कर देते हैं जिसमें आई सो ओपन वन टू थ्री फोर एंड फाइव सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एंड सी एच थ्री एंड सी एच थ्री वन टू थ्री फोर एंड फाइव इसका नाम क्या है टू टू फोर प्राइम मिथाइल और इसको आप क्या कहते हैं आईसो ऑक्टेन आईसो ऑक्टेन ठीक टू टू फोर टाइम इन पेंटेन और ये जो आप किस तरह कहते हैं कि आप जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को जो है वो आप क्या कहते हैं ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं द मेन पर्पज टू इंक्रीज एंटी नॉक एबिलिटी ऑफ दूल ताकि क्या किया जाता है कि नॉकिंग को क्या किया जा सके कम से कम किया मिनिमाइज किया जा सके इसके अलावा हम क्या करते हैं नॉक इनहिबिटर सचेस पी बी 
थ्री टू एच फाइव फोर टेट्रा इथाइल लैट इज यूज टू इंक्रीज टू मॉडरेट फिल्म कंबेशन फ्यूल कंबेशन इन एन इंजन इसके अलावा आप कैसे नॉक इनिबेटर्स यूज करते हैं लाइक टेटा ही था जिससे क्या हो सके कि जो फ्यूल की जो वो है कंबेशन है वो क्या हो सके मॉडरेट हो सके ना बहुत फास्टली जो है वो जो है वो जो है वो रैपिडली फ्यूल की कंबेशन और ना ही बहुत ही जो है वो स्लो बल्कि ये जो क्या करती है मॉडरेट कर देते हैं तो इस तरह आप क्या करते हैं कि रिफॉर्मिंग और पेट्रोलियम करते हैं कि जिसमें आप जो है वो ओपन चेन को जो है वो ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं इसके अलावा आप नॉक इनिबेटर्स यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटी नॉक की जो है वो टेंडेंसी यानी कि टेन नंबर या फ्यूल की क्वालिटी क्या होती है वो बढ़ जाती है नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रैकिंग क्रैकिंग जो है जो हमारे पास जो हम फ्यूल यूज करते हैं लाइक पेट्रोल के सिलिंज है पेट्रोल जो है वो क्या है इसका मिक्सर आप हैक्सैन एंड हैक्टेन तो जो आपके पास क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो पेट्रोल को यूज किया जाता है और इसको हम गैसोलिन भी कहते हैं तो इसकी जो ज्यादातर वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो आपको जितनी पसंद नहीं मिलती है वो ट्वेंटी परसेंट जो है वो इल्ड आती है पेट्रोल गैसोलिन की इसके अलावा बाकी जो हमारे पास जो जो है फ्यूल की जो वो है या जो डिमांड है वो पूरी कैसे की जाती है कि उसमें क्रैकिंग क्रैकिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो लेस वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं ग्रेटर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं चेंज कर देते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रैकिंग इज अ प्रोसेस In which less volatile hydrocarbons is changed or cracked into a hydrocarbon top. इनटू हाइड्रोकार्बन का ग्रेटर वोलिटिलिटी इसमें जो आपके पास लेस वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको आप क्या करते हैं उन हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं जिनकी जो वोलेटाइल नेचर होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है ठीक है तो इसमें आपके पास जो कंपाउंड होते हैं मुख्य क्रैकिंग जो है के रिजल्ट में हमें बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है इसके अलावा आप क्या करते हैं मिसाल के तौर पर जो है क्रेकिंग ऑफ पेट्रोलियम इज आपके पास जो है वो इथीन प्रोपीन ब्यूटीन एंड बेंजीन विच आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाइक सिंथेटिक फाइबर नाइलून डिटर्जेंट्स प्लास्टिक्स ड्रग्स एंड मैनी अदर यानी कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक इथेनॉल है इथेनॉल है आपके पास इसके अलावा जो है आपके पास जो है वो फिनॉल है फिनॉल एंड एसिटोन तो मोस्टली जो है वो आप क्या करते हैं 
किस तरह की जो प्रोडक्ट्स आपके मिलती है ब्यूटीन प्रोपीन आपकी पेंथीन तो इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है वो फॉर्मेशन मैनुफैक्चरिंग के लिए भी क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं मिसाल के तौर पर इनकी पैकिंग की जाती है मिसाल के तौर पर जो है वो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू अब इसको आप क्या करते हैं क्रेक करते हैं एट अबाउट टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ एप्सेंस ऑफ एयर तो इसमें आपके पास जो है वो आपके पास क्या मिलते हैं आपके पास प्रोटीन इथीन प्लस मीथेन एंड प्लस हाइड्रोजन यानी प्रोपीन आपके पास क्या मिल रहा है आपके पास सी एच थ्री सी एच सी एच टू इसके अलावा इथीन है आपके पास सी एच टू सी एच टू और ये आपके पास मीथेन तो आप देखेंगे इसमें प्रोपेन से ये प्रोपेन है जब आप इसको पैकिंग करते हैं तो आपके पास ये जो है वो प्रोडक्ट क्या मिल रही है प्रोपीन इथीन है मीथेन और हाइड्रोजन है ठीक है तो ये जो आपके पास जो है सॉरी ये है आपके पास सेवन टू एट हंड्रेड डिग्री सेवन टू एट हंड्रेड डिग्री सेवन टू एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे आप क्या करते हैं जब इसको आप क्रेक करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोपीन इथीन मीथेन और हाइड्रोजन गैस मिलती है ठीक है इसके अलावा आपके पास जो है वो हैवी गैस ऑयल को भी यूज किया जाता है मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो सी सेवनटीन एच फिफ्टीन आपके पास सी फिफ्टीन एच थर्टी सेवन और सेवन एच फिफ्टी और इसको फाइव हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड फाइव फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड और इन द प्रेजेंस ऑफ जियो लाइट जो इसको क्रेक किया जाता है इसके अंदर में आपके पास क्या आता है एन हेड टेन और वन हेड टीन और प्लस में आपके पास क्या मिलता है C70 H30 ठीक है ये ये भी है हैवी गैस ऑयल है हैवी गैस ऑयल आप इसको जब आप क्रैक करते हैं जब प्रेशर जीरो लाइट 500 हंड्रेड पे फाइव फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड तो आपके पास एन है टेन वन हेफ्टीन और सी सेवेंटी एच थर्टी जो है वो आपके पास हाइड्रोकार्बन मिलते हैं सी सेवेंटीन एच थर्टी को फर्दर क्या किया जाता है क्रैक किया जाता है ताकि इसे मजीद क्या हो सके जो ग्रेटर वोले टाइम नहीं सके आपके पास क्या है हाइड्रोकार्बन हो गया है तो मेन पर्पज जो क्रैकिंग है वो ये है कि वर्ल्ड के अंदर जो पेट्रोल की डिमांड को जो है वो क्या करना है पूरा करना है क्योंकि जो पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें पेट्रोल हासिल होते हैं वो ट्वेंटी परसेंट हासिल होता है तो इस तरह मजीद जो है वो पेट्रोल की या गैसोलिन की डिमांड की है जो पूरा करने के लिए क्या किया जाता है क्रैकिंग के जो है वो प्रोसेस को क्या किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलीमराइजेशन 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 जो है को हम किस तरह डिफाइन करते हैं पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच small molecules combine together combine together to form large molecules to form large molecules पॉलिमराइजेशन इज अपॉस जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं और ये आपस में कंबाइन होते हैं और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं इसके आपके बुक में टू टाइप्स हैं एक हम एक टाइप है एडिशन पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सेकेंड है आपके पास जो है वो कंडनसेशन पॉलीमराइजेशन कंडनसेशन पॉलीमराइज एडिशन पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपके पास मोस्टली जो है ये आप ये टॉपिक आपके पास आ जाता है आपके पास एनसीज भी आते हैं आपको जो है वो जो है एग्जाम्पल भी रेशियस भी किए जाते हैं तो इसमें आपके पास क्या होता है 
addition polymerization company defined the addition addition polymerization first addition polymerization in addition polymerization same kind of kind of monomers undergo self addition to form a polymer of large molecular mass large molecular मास इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन जो आपके वह मोनोमर होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं और ये आपस में क्या करते हैं कंबाइन होते हैं और उसकी वजह से जो आपके पास पॉलीमर आता है उसका क्या होता है लार्ज मॉलिक्यूलर मास होता है ठीक है तो आपके पास जो है ये ये है इसकी एग्जांपल जो है इसमें जो है वो क्या होता है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द मोनोमर Of the monomer and the polymer form and polymer form is similar is similar. It means the monomer or polymer का जो आपके पास वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है वो सिमिलर होता है. इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें पॉली थी इथाइलीन की फॉर्मेशन जो है वो एक एडिशन पॉलीमराइजेशन के जरिए होती है. मिसाल के तौर पर आपके पास सी एच टू सी एच टू एन मोनोमर आपस में कंबाइन हो रहे हैं आपके पास टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड वन हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर है और इसमें आपके पास क्या है सी एच टू सी एच टू सी एच टू जो है वो क्या होते हैं एन नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं ये आपके पास जो वो इथाइलिन है ठीक और ये जो आपके पास है आपके पास ये और इसके अंदर में फॉर्मेशन जो पॉली था इनकी फॉर्मेशन हो रही है ठीक तो ये है इसमें आप देखें सिंपल मोनोमर जो है वो क्या हो रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं और पॉली था फॉर्म इसमें कोई एडिशन बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल वो डेफिनेशन है वो क्या है कंडनसेशन पॉलिमराइजेशन नेक्स्ट वन है कंडनसेशन पॉलिमराइजेशन In condensation polymerization, polymerization, two different monomers, two different monomers are combined together. Large molecular mass, polymer, and also form a byproduct usually water. This we got that. So, we have different polymers. और इसके दर में जो आपके पास जो है वो क्या होता है बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी होती है आपके बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और मोस्टली क्या होता है इसमें वाटर जो है तो बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी हमने एडिशन पॉलिमराइजेशन में देखी तो सिर्फ सिंपल एक ही प्रोडक्ट आपके पास आ रही है यहाँ पे बाय प्रोडक्ट और यूजली जो है वाटर होती है इसमें हम एग्जाम्पल हम लेते हैं बैक लाइट की एग्जाम्पल बैक लाइट एक प्लास्टिक है जो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसमें क्या होता है कि मोनोमर दोनों मोनोमर डिफरेंट हो आपके पास ये है फिनॉल और ये कंबाइन हो रहा है सी डबल बॉन्ड एच और नेक्स्ट आपके पास फिनॉल नेक्स्ट मॉलिक्यूल फिनॉल है ठीक है तो इसमें ये आपके पास ये फॉर्मल है इसको आप क्या कहते हैं मीथानल भी कहते हैं 
और यह आपके पास फिनॉल है और कार्बोनिक एसिड है तो होता कुछ नहीं है कि इसमें आपके पास यहाँ के हाइड्रोजन का इसका जो एच है और ये जो एच है ये क्या होते हैं ये जो आप उसमें क्या हो जाते हैं इसकी वजह से क्या हो जाता है वाटर जो है वो यहाँ से एलिमिनेट होता है और इसकी वजह से ये न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इससे न्यू बॉन्ड की जो है वो क्या हो जाती है न्यू बॉन्ड से यहाँ फॉर्म होती है न्यू बॉन्ड ठीक है तो इसके लिए जब भी हमारे पास प्रोडक्ट आती है वो प्रोडक्ट क्या आती है फिर वाटर एलिमिनेट होता है तो इसमें हमारे पास ये ये न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर जो है वो आपके पास क्या होता है सी एस टू और ये आपके पास ठीक इसका है चेंज होने पर क्या होते हैं दोबारा जो है वो उनको आप क्या कर सकते हैं अपनी जो है वो उसको स्ट्रक्चर को दोबारा जो है वो क्या करते हैं दोबारा स्ट्रक्चर इनका में नहीं मिलता यानी कि टेम्परेचर चेंज होने पर क्या होता है इनका जो जो स्ट्रक्चर है पॉलीमर स्ट्रक्चर है वो क्या होता है वो चेंज हो जाता है तो ये है आपके पास जो टॉपिक है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्रैकिंग और पॉलीमराइजेशन जो आपको मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उम्मीद है कि टॉपिक सभी में आया होगा अभी तो आप याद रखिएगा असल वरम्ह वर्का अल्लाह हाफिज़